പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ റെഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പഴത്തിനെ കൊണ്ടുള്ള സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പുള്ള പഴം എടുക്കണം നമ്മൾ കായടക്കൊക്കെ എടുക്കലില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള പഴം മതി കായടക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇളം പച്ച പഴം എടുക്കല് അതിനകട്ടും കുറച്ച് പഴുപ്പ് കൂടുതലുള്ള പഴം എടുക്കുക ഞാനിത് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം പഴം ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുക്കർ എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവിയിലും വേവിച്ചെടുക്കാം അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പഴം മുങ്ങിക്കെടുക്കാനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ മതി ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ പോകാനൊന്നും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പ്രഷർ നമുക്ക് അപ്പാട്ട് തന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളമൊക്കെ പഴത്തിന് കയറിയിട്ട് ആകെ കുൽത്തായി പോവും ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവി കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കളയാം ഇപ്പോൾ ആവി കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഴം എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം പഴം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളം വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് വെള്ളം കയറി പോവും ഇപ്പൊ നല്ല പച്ചപ്പഴമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേവ് കുറച്ച് കൂടും കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് വിസിലൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെ വെച്ചാലും കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ പോവാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കയറിയിട്ട് പഴം കൊളായി പോവും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഴം ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഴം ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പം നല്ല ചൂടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറണം ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് ചൂടാറണ്ട കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം പഴത്തിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം മാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മാഷർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കായടക്ക് മാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കൊണ്ടല്ലേ അപ്പം അത് അതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആ പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലൊരു സാധനമില്ലേ ആരെന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അതെടുത്ത് കളഞ്ഞാലും മതി കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം രണ്ട് പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം പിന്നെ തേങ്ങ കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പഴം നിറച്ചതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് പോലെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി മധുരത്തിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ശർക്കരയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര അച്ച ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പഴത്തിന് അതൊക്കെ ധാരാളമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കുറവ് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചീകിയിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീകിയിടുകയാണ് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലൈസർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി വേർഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ഹെൽത്തി വേർഷൻ ആണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല മൈദ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈദക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം
ഗോതമ്പ് പൊടി പറ്റുമോ എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അത് വലിയ ഹെൽത്തിന് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ താഴെ ഞാൻ കമൻറ്റ് പിൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ കമൻറ്റ് മൈദി ഇല്ലാതെയും ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൈദി ഇല്ലാതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇതുവരെ പോള ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ മൈദി ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഉറച്ച് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ വേണ്ടി വരില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ടേ വേണ്ടി വരൂ ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പഴത്തിന്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് മൈദിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എനിക്ക് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല ഇതില് ഇതൊരു മാവ് പരുവത്തിലാവുന്ന വരെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റണം ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് വരെ നിങ്ങൾ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കഴിക്കുന്നവരെ കുഴക്കാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ട് കൈക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ബോളാക്കി മാറ്റണം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ വലുത് വേണമെങ്കിൽ വലുതുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ ആക്കാൻ നിന്നാൽ ഒരുപാട് മൈദയൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടി വരും ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ ഇനി അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മുക്കിപ്പൊരിക്കാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ പോലെ ഞാൻ പറയുകയാണേ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും എന്നാലും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗീ ആണ് ഈ ഗീയും ഓപ്ഷനിലാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗീ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മാവിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടി ഏലക്കായ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കട്ടിയുള്ള ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം ഇതിലിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തതുകൊണ്ട് കാൽ കപ്പും കുറച്ച് കൂടുതലും കൂടി വെള്ളം ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ പഴം മുക്കിയെടുക്കാൻ മാത്രം ഉള്ള ബാറ്റർ അല്ല റെഡിയാക്കൽ അതുപോലെ ഇതിൽ ആ ബോള് പൊതിയാൻ മാത്രമുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ബാറ്റർ അധികം ലൂസാകാനും പാടില്ല അധികം തിക്കാനും പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ അധികം ലൂസും അല്ല അധികം ടൈറ്റും അല്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓയിലിലാണ് ചൂടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം എണ്ണ ചൂടായാലും ഒന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മറിച്ചും തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ കുക്ക് ആയതാണ് ഈ പുറന്തോലി മാത്രമേ കുക്ക് ആവാനുള്ളൂ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഓയിൽ അത്യാവശ്യം ചൂടായ സമയത്ത് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഓയിൽ കയറി പോകും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുഖിയനാണ് ഇത് നമ്മുടെ പഴം നിറച്ചതിൻ്റെയും പിന്നെ പഴം പൊരിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സുഖിയനാണിത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്